Ayan. So, I'm back. I'm so tagal na wala. Like, um, wala na katagal ba yun? Hindi ko na maalala yung huling post ko. So, ayan. Um, anong naisipan ko at nag record ako nito today. So, it's almost since Saturday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday na ngayon. So, work from home, 50. Ayan. Um, so, ito lang yung araw kasi na nagkaroon ako ng me time. Simula last Tuesday. Last Tuesday kasi nakapag-work out pa pa. So, I think nakapag-me time pa ako na nakapag-release pa ako ng mga stress stress things sa katawan ko yan. And then, kanina na lang ulit yung sumunod. So, so yan. Um, kakatapos ko lang mag-shower after kong mag-light dinner and after ko mag um, work out konti. So, saan ko ba simulan? <laughs> I recorded this one kasi I just want to share some tips na I think baka makatulong din sa mga nag-struggle kasi work from home so diba aminin natin nakakatamad talaga yes sobrang nakakatamad siya hindi siya mag it's a struggle I know it's a struggle din sa mga tao na um, no work or no report to their workstations, no pay. Um, and every day, yun, pinag-pray ko sila. So, yun. Pero, um, putting that one aside, so, pag-usapan natin yun sa mga struggle nung sa mga work from home. So, ayan. Ako, kagaya ko, sobrang sipag ko nung first day, like, Saturday, starting Saturday up to yesterday, ang sipag ko, grabe. Like, unstoppable. Nakakapag-work ako ng dire-diretso. Kaso, napagod ako. Or siguro kasi may deadline ako yung nahabol before. Tapos ngayon, medyo, medyo relax. Kaya din siguro ganun. Pero still, I just came to the point na nananawa ako or napapagod. So, ayun. And then, um, wait lang. I need to get another cotton. Wait lang. So, ayan. Um, Saan na ba ako natigil kanina? Yung sa struggle about sa work. So, um, ako kasi, like I said, sanay ako na whenever I feel stress and sobrang toxic na. Ang way of my distressing is workout. Gym. Like, yan. Kaso, since walang gym, um, mirap. Hindi ka makalabas, hindi ka makapag-drugging outside. Um, so, humanap ako ng way kanina kasi, to be honest, yeah, I'm so stressed na. Natotoxican na ako sa workloads and everything and news na hindi talaga siya maganda. Like, puro bad news. And yung intake ko ng mga information, it it consumes me a lot. So, ayan. Mm, medyo naka-affect sa work ko. And at the same time, napag na ako sa work. So, naganap ako talaga ng way para makapag-work out na hina. So, sabi ko, kahit hindi ako prepared masyado, eh, sakto may dala akong pang-workout pang outfit yet. So, yun. Ginamit ko siya kanina. And then, for 5 minutes nung pa dilim na for 5 minutes um, non-stop yun nagtatakbo ko dun sa may sa may area lang namin and oh my god, dun dun na so yun so na yun, nagtatakbo lang ako dyan and then uh, stretching and then you doing my routines 
So, syempre, wala, hindi ako makapag-lift. Hindi ako makapag-lift. So, and napansin ko, sobrang bilis kong hingali na. Unlike before. So, and, and then, habang nag-workout ako kanina, nag-isip-isip ako konti, ganyan. Like, um, ano ba nangyayari? Um, what can I do to make it better? So, something like that. Figuring things out. So, first, syempre, there were things na hindi ko na makakontrol kasi tapos na siya. And it already happened. Like, the failures I've made or I've committed before. So, yung mga unmet expectations and then yung mga unsubmitted deliverables on time. So, yan. Yun yung mga nagkakos sa akin ng medyo minamalit yung sarili ko in everything. So, yan. Medyo napuno, napuno yung um, medyo napuno yung stress bin ko pero naubos yung motivation bank ko. So, yan. Tapos, so, yan. Um, sobrang sarap sa feeling na napagpapawis kanina. Although, feeling ko talaga bumigit ako ng sobra. Kasi, halos one week akong walang workout. So, yun. And then, sabi ko, ayan. So, kasi, uh, actually, nag low storage na siya. So, ayun. Um, dips. So, ah, kanina, um, Saktong nagko-cool down ako. Every time kasi nagko-cool down ako pagka nag-workout ako, I make sure na yung last thought na papakinggan ko or i-absorb ko or ipaplant ko sa mind ko is something that can help me to become better looking forward. So, kanina, um, nakapag-search ako na uh, magandang podcast na pakinggan by Clyde Lee Dennis. So, I'm gonna put the link down there. So, I'll share ko yun. Pero, TLDR. So, um, meaning nun, um, to sum it up, pina, yung mga thoughts dun na nag, 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 nag impart sa akin ng sobra is yung thought na we need to observe our health, our spirit, um, our mental condition because that's where everything started. So, if hindi kasi yun maayos, so that's where trouble comes in. Hindi natin mahandol yung situation, yung malibati yung problema, yung everything, which is true. Totoo, totoo siya. So, sobrang ganda na nagpakinggan ko. So, nagbigay siya doon ng mga tips on how to maintain um, tips and habits on how to maintain a healthy and happy life. And some of them, they were true. So, nagagawa ko yung iba. And there were things there na gusto ko try. So, yung isa doon na na-try ko na, and talagang it really worked is that visualization. Ako kasi may ligaw mag-daydream. So, whenever I'm, I'm aiming for something, I used to daydream about it. Um, also, ang gagawin ko, i-feel ko um, like parang ano kaya yung totoong feeling if ma-achieve ko to? Ano kaya yung feeling if mangyari to? Ano mararamdaman ko? Ano may yung benefit? Yan, ganyan. So, binivisualize ko siya. Detailed. So, sobrang effective yun. And law of attraction yun. Kaya siya uh, effective. And then the other one is that, um, ayun nga, um, if ever na nagkakat ka ng bad habits, huwag mong sabihin sa sarili mo na itigil mo to or wala ka ng gantong gagawin. Um, kasi tama, we don't want to be, to be told of something that we shouldn't do. So, dapat... Um, ang mindset is just to add something in our lives. So, yun. Maganda, maganda mindset yun. And then, um, ano pa ba yung ano dun? Yung eating healthy foods, yun. Yeah. Totoo. I mean, 
pwede magkaroon ng cheat day, yes. Ginagawa ko rin yun. May cheat day ako. Pero hindi araw-araw cheat day, syempre. So, ayun. Habit. Yes. To have a happy and healthy life. Dapat i-alay natin yung habits natin sa mga gusto natin. So, ayun. So, pinakinggan ko siya kanina nung nag-cool down ako. And then, nung, nag nung naliligo ako, nung nag-shower ako after ko mag-workout, pinakinggan ko siya ulit. And then, talagang ang ganda, ang galing. So, yan. Pakinggan nyo siya. And then, ayun. So, maganda yung shower. Yung post-workout um, shower. Nakakapalalak siya. So, bara. So, nakakapag-me-time din ako doon. Nakakapag-isip-isip ako of what to do next. On how can I do better. And, ayun. So, after that, yan. Uh, medyo gumagawa ko ng mga skincare routine some of it yan ginagawa ko siya so nung nagstart ako kanina di ba nagagawa ako noon so um, maybe tambak ako ng trabaho yes pero i don't feel bad if i took this opportunity para kapag me time makapag-relax kasi i know myself hindi ako nakakapag-work ng ayos kapag talagang feeling ko ubos na yung motivation bank ko. And one way of my motivation bank to be filled is uh, yun, work out to observe my health condition. Um, ito, makapag-skincare routine and then give. Yan. So, gusto kong i-share to kasi uh, I know there were a lot of people there na nag struggle so I hope this helps. So, ayan. I-share ko sa inyo sa baba yung link. And then you may you may listen to that one. Sobrang sobrang helpful nung podcast na yun. Kasi may natutunan ako sa kanya. So, ayan. Sabay-sabay natin itry yung ano, yung sinabi siya doon yung rubber band na whenever there are negative thoughts na nag enter sa mind mo, whenever there are gossips or basta anything na tingin mo that will consume your positive energy, that will consume your positive mind. Um, lagi, uh, for example, nandito siya. So, ilipat natin siya dito. So, yun, ganun siya. Yun yung isa sa gusto kong itry doon. So, ganun kasi ako pag nakakapag pag nakapakinig, pag may nababasang bago, itatry ko lang. If it will work, I'll adapt it. And if, if, if it will not, so at least tinry ko. Yan lang. So, that's what I like about internet. Marami ka matututunan. Just use it properly. Huwag natin siyang gamitin to harm other people. So, ayan. And then, gratitude journal. Yan. Maganda yan. Maganda yan. Although, ako kasi guilty din ako. Hindi ko siya namimaintain. Pero, I hope na ma-practice ko na din talaga siya. So, ano pa ba? Ayan. Um, huwag natin kalimutin din mag-free. Lalo na sa mga panahon na to. Um, for some of you, alam ko alam nyo kung gano'ng ka-powerful yung prayer. And, ayun, sana, whenever, whenever may kumatok sa pinto natin na magkaroon tayo ng chance sa tumulong, sana, huwag tayo mag-atubilin. Ako, humihingi din ako ng sign na sana maging blessing ako sa ibang tao. So, ayun, I hope this fun helps. So, thanks! Bye-bye!